Kwa nataka nikamcheki shemu hapo dukani mara moja. Yaani kuna kitu kinanichanganya. Unajua kinanichanganya? Kitu gani tena? Ni kuhusu uwepo wa Sofia Mundani. Sasa sisi tu uwepo wa Sofia na kuchanganya ni vipi? Mbona sikuelewi? Kwa hiyo wewe uone kama kuna tatizo. Nancy ni mpenzi wangu mimi. Muone, nadhani unalijua kabisa. Muona Sofi ni stranger ndio ambao tumeamua kumsaidia tumweke ndani, kumsaidia maisha yake. Sawa. Hapa nazungumzia Nancy. Mfano akaja akaona situation zinazoendelea huko ndani. Nadhani itakuwa itakuwa katika hali gani? Unadhani mahusiano yako itakuwa salama? Eh? Au unataka kuvunja mahusiano yako? Uko uko tayari kwa hilo? Sasa mambo ya Sofia, mambo ya ICM mimi hata hayanihusu haya. Muone. Mimi ninachojiana ningeja na Nancy na play party yangu kama ni mpenzi wangu. Then Sofia atabaki tu kama ndugu kwetu. Sawa anaelewa lakini uone mahusiano uone nani hisia zake nani juu yako Sofia. Sasa unaona kama nakuchanganya si ndio? Sasa akili kichwani mwako. Hayo ni matatizo yako kwa hili baadaye. Hey, I'll shake my hand. I'm sure my hand will be good. So, just a second, I'll open the hand. I'm going to have some personal issues. I'm going to have some trouble. Since I'm going to be sick, I'm going to have to rush. I'm going to be late. Kwa mina chomba tu basi. Kama kuna ataleo, kama uko free, mi ni jia putu ya tungo mzima. Ni muhim sana. Ndiyo, ndiyo anko. Sawa, nakuja sasa hivi basi ya. Kini cha nyuma hapa kuna mwanamu kemi ili msaidi. Baada kumkuta katika masela magumu, nikona isue shida mini mchukue, nende nae nyumbani pata. Kufika nyumbani, kazungumza na dada vizuri, kushwa siku tukakubaliana, kwa moja ya kumba tumibe mzigo ule mwanamu kemi msaidi. Soli tu wasabu siku kwa mpege mapema, lakini mbaka mdau yule mwanamu kemi nyumbani pata, naishi nae. Lakini sasa tatizo, anko, yule mwanamke akawa na hisia za mapenzi juu yangu mimi. Muone ingali mimi moyo wangu upo tayari kwa Nancy. Mwana. Sasa akafanya drama nyingi mshasiku kanishawishi nikajikuta naingia kwenye mapenzi yake lakini nilipo kama mwenyewe kujitafakari nimegundua anachokifanya sio sawa kabisa. Muone kwa sababu mimi simpendi mshasiku nitamuumiza tu. Hilo ndio kusalako la kwanza mjomba. Salako la kwanza mjomba ni kukubali kuonyesha upendo kwa mwanamke. Unajua mwanamke ni mtu ambaye ukimonyesha nafasi akikuonyesha nafasi ndogo sana na wewe uka respond ile nafasi. Mjomba hapo ndo tatizo la kwanza linapoanzia. Lakini kitu cha pili nafikiri unajua kabisa Nancy na dada yako wako vipi? Unajua amekuwa karibu sana. Na yeye anajua vitu vingi sana kutoka kwake. Lakini kitu cha tatu ambacho nataka nikupongeze ni kumsaidia yule mwanamke. Hicho nataka nikupongeze. 
lakini ushauri wangu sasa kwako mjomba ni huu inapaswa usimame kama mwanaume usimame kwenye msimamo ujue ni mwanamke gani ambaye atakie kufaa haya mambo ya kuyumba yumba haya ya kuwa mnayeumbisha wanawake mwisho wa siku utaleta matatizo yatakuwa ni makubwa sana hata itafikia hatua sisi tutashindwa kujua tunamaliza vipi matatizo yako mjomba Ndakio usimame kama mwanaume mjomba. Onyesha wanaume wako. Onyesha nguvu na pao uliokuwa nayo. Lakini simama kwenye msimamo wako. Onyesha kile kilichopo ndani yako. Sio kidogo tukikitokea kitu unayumba, 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 unayumba mjomba. Kwa na kushauri mjomba. Rudi kama unaweza ukakaa na dada yako mkazungumza ila hakikisha kwamba moja unaliacha unabaki na kingine kuepusha matatizo na migongano katika maisha yako. Sio unanielewa mjomba? Nafikiri umenielewa mjomba. Ndio. Basi fanya hivyo mjomba. Fanya haraka sasa. Eh unavojiburuza. umemwambia Unamjua mwanzo kuna matatizo kama haya afu nakuambia habari kama hiyo. Kwa nini usinishirikishe? Lakini dada nadhani unajua fika kabisa. Mapenzi yangu na moyo wangu uko kwa ajili ya mtu mmoja tu ambaye ni nasi. Na huyu unajua matatizo yake? Eh? Kwa hivyo alivyo unafurahia hali yake aliyokuwa naye. Yeye ndo nani penda mimi? Kwa hiyo ni muone bwana nimwambie wazi kabisa. Ah. Kwa hiyo unaona umefanya sawa si ndivyo? Sasa njoo ubili naye mwenyewe. Bwana inakwambia akifa huyu. Akifa huyu nitakwambia mwenyewe. Utadili na polisi mimi hayanihusu tena. Hebu kwenda kunielewa basi dadangu. Bwana alifanya nini? nitakuwa wewe usibitisha kwamba pia nakupenda. Hivi nataka nifanye nini na mjua tu. Kitu gani nifanye? Unaumwa tu wote. Upo mzima tu wote. Leo wewe unaniambia mimi tu nipende. Unampenda na nasi. Sawa. Na maanisha mimi lazima nikuoe wewe. Wa Matukio yote yote tokea hapa imethibitisha jinsi gani mnapenda juu yangu. Yaani ukiumwa uko na mimi. Mzima uko na mimi. Tunaishi wote sehemu moja. Leo unakuja kuniambia yani unipende. Unampenda nasi. Afu unaniambia utanio, utanio wa vipi? Kama unaniambia. Nadhani kwa situation yote tokea umenifundisha nikupenda. Kwa 
basi usiwe na shaka ni mimi nitajikuwa wewe naomba uniamini ninachokuwa mpanya mwanza ndanganya sura unandanganya unandanganya Nisikilize. Ndoa yangu na wewe lazima ipite. Nenze tuvipi, mbona na mazo? Dada misi hile hivyo visa. Eni nauna kabisa na zidi kuchanga nikio. Kwa nini? Sofi. Eni menibili mbaka ni upe hadi ya kwa mwete mwa ye. Kwa unajuna kwa sahihi? Mi nilikuambia mdogo wangu achana na huyu mwanamke. Lakini nikikwambia kijana siku hizi wewe unajiona kwamba wewe umekuwa balei na kusumbua basi unaniona mimi hamnazo. Yameingilia huko yametokea kule matokeo yake ndio kama haya na kukuta. Dali nomba usiache kuongea kwanza. Yaani unapozungumza hivyo anzidi kunichanganya kabisa. Yaani hapo sijielewi. Naomba acha kuzungumza. Nilikwambia tangu mwanzo achana na huyu mwanamke. Lakini ukajitia wewe kidume. Unajuta na roho yako. Unamdanganya mtoto wa watu. Utapata dhambi nyingi wewe. Sister. Mimi na wewe tunaweza kuzungumza. Mimi sina cha kuzungumza na wewe. Pambana na hali yako. Yaani huko nyumbani mambo yasharibika. Kuna nini tena? Solola asharibu Sofia kagundua kama ana mwanamke mwingine. Ah. yani mimi sitaki masuala ya wewe na mdogo wako. Mimi nasema kabisa yani usho. Hayo ni mambo yanakuhusu wewe na huyo ndugu yako. Sasa kwani wewe sio mwenzangu? Mimi naishi na wewe na matatizo ya ndugu zangu nisikwambie ni mwambie nani mwingine kama sio wewe. Mdogo wako anashindwa kuwa na maamuzi kama mtoto wa kiume. Wanaume siku zote tunakuwa na maamuzi kwamba hiki kitu akiwezekane akiwezekane kinawezekana kinawezekana kwa usihitaji tena kusikia swala la mdogo wako kabisa silihitaji Eh. Ni tena. Ha, mimi ndo nana, mwingine kopi. Yaani akinipa tu na kutumia. Yaani wewe ondoa shaka, kuna lina ushindikana mjini bwana. Mhm. Mm mpembo hapa. Oh, nenda kwa Solola. Mimi nitaka siku tatu na mpenda sana. Haya, kimekurudisha ni? Sio kwa Solola, nimefika kwa matatizo. Dada yake kapata matatizo ameanguka. Kwa kaniambia awe sipotea na mimi kipindi hiki kwanza naweza dada yake. Kwa kwanza nimerudi. 
ulikuwa na wewe na akili zako zote hizo na usomi wako juu umekaa umemwamini Mwana mwibibi, mwana kama wana stress. Nime pagia, mamu bado wana nchangani sana mpia. Kwa nini? Siku Sofia, yani ya mekua kinyanganisi bala, yani saivu ndo wa mezidi. No. Kwa nini mpenda nani? Nimo yangu po kwa nasi, na zami na rifamu ilo. Lakini sasa hei bado wana mezidi kumisumbua. Ah, fanya mamuzi. Mapenzi kushauri kabisa, mapenzi ya ingiliki kabisa. Sina ushauri juu mapenzi yako. Umechanganikiwa hapa nilipo. Na wewe ni rafiki yangu. Kwa hiyo nadhani unaweza kunishauri pia. Nakushauri ili mimi utadha lingine ndo nakani mnafiki. Mapenzi ana ushauri bro. Na sidi kupaga hapa. Mkula. Hapana. Ina tata tata chakula. Siski. Ni kwa nini unyonye ngoma? Eh? Sasa ni matatizo ulokuwa po nae? Sada na minta fanyani. Kwa nini? Sulu la kaungia mwenye po kima chaki. Kumba ni penda na mpenda nazi. Sasa? Kumbe kazungumza mwenyewe. Sasa hiki nchu kufanya wanane mwenye kitu gea? Kama kazungumza hivi na mana anamanisha. Hata kuwa. Ondo hizo shaka. Ondo hizo misono niko. Mimi ndo dada yake sulu la. Tunayewewane, kwa hiyo naomba hundo wa shaka juu ya hilo. Umenisikia? Nisikuli tina unasolo nika, unajini, unamonyeza, unafanya nini. Tafta chakula uli, kaa vizuri. Mataka ufe. Eti. Sasa kwa nini unafanya hivyo? Kwa sabu siku kwa mtegimea kini, mtegimea, mtegimea nini. Mbona macho na tukundu hivyo? Masikia rufu ya sigeri. Umeazali nitabia hivyo? Sisi. Nimeka... Nimefikilia sana. Kiundani saidi. Kusu wala ila sufika. Kwa gili ya matatizi ya noto kia. Sufia. Na solution yu na mimi bora na chumimi ni toke ni uwe mbali kidoko na hii umba. Yani uwe utoke umu undani umuache sofi umu. Kwa hiyo sofi ni muhimu sana umundani kuliko uwe. Saa mina biyashara zangu, mambo yangu na yafanya, lakini vitu vingi unanisaidia uwe. Alafu uondoke na zani ya nitakuwa katika aligeni. Bora uondoke sofi ya misi na shida nae. Misi sofi ya na umungeni kwa mba. Suara la kusema sofi ya uondoke sezani kama tukwa sa hii. Kwa nini? Kuboka. Tumikuta katika aligeni. Natulia idini kusumeshi haki. Sisani kama chokwa tumemtindi haki. Najua tateseka. Kwa ni bola mimi ni toki sabu najua. Kwa kuwansi ya wapi. Na hii isiseme kwa mba iti mina we undugu na kufapana. Mina amini. Na umunye utakuja ujionea mwenye kabisa. Mini gisha toka hapa. Uwe Sofia atalika hapa. Siri kwa siri.
Mimi nishakwambia usio unakuja hapa ofisini. Si mzipo, kwani usipige simu. Hiyo mimi hainihusu. Unasikia ngapi leo? Ujanitumia chochote, nikale wapi? Hmm? Na nakuwa na huruma. Hebu angalia kaduka kenyewe ulivoka filisi. Sitaji wenyewe mayumba. Naomba univumilie basi. <laughs> Katika lipi? Yaani hapa nahitaji pesa. Sawa? Tulisha kubaliana. Unasikia ngapi leo? Alafu ili swala la ujauzito, we mwenyewe ndo ulisema kwamba twende tukatoe. Mimi nikasema sawa, mpaka leo kimya. Eh? Hapa mimi sitoki. Mpaka pesa. Tena usinitanie na usipoangalia. Taarifa kwa mkeo upo. Ngoja basi, ngoja basi niangalie kule kwenye. Utajua mwenyewe. Nani? Nenda mpenzi wangu utakutumia jioni. <laughs> hapa sitoki. Nimeganda kama kisiki cha mpingo. Yaani nikinyanyuka hapa nina pesa mkononi. Ngoja basi nikutumie kwenye simu. Najua wewe. Sasa sinakutumia uanze kunyanyuka. Tayari. Nenda basi, ondoka. Eh eh. Nitaondoka nini? Si ulitaka kazi wewe? Ifanye. Sema kwamba na kwa chela mtaji imanishu kwamba mina kukimbia ya. Ina chwa itaji tu wakati ambapo mina kwa siku wapu. Uwe na sema kujishikiza kuendesha maisha. Na nafanya hivi kwa sabu. Mimi na shumegi yangu. Atuelewani na nazani mnalifamu. Mpwa unyelea. Ina itaji imanishu kwa mazuli. na kutendelea kwa asiliana mambo yetu yataendelea kama kawaida lakini kwa hali situation ya nyumbani iliyopo mimi na shemeji yangu sizani kama itakuwa vizuri naweza nikamfungia heshima bila dada yangu so wewe umeanza kuishi leo mwana na shemeji yako mimi kauti si upo mu ndani yani leo ndo nanambeti umechoka kilele za shemeji yako nadanganya sulula Kwa mimi ambi tu kweli kwamba mnanikimbia. Sawa. Hapana Sophie, mimi nachofanya ni kwa ajili ya manufaa yako wewe mwenyewe pamoja na mimi pia. Hii ni furaha naitengeneza tutaendelea kuishi hapa mpaka leo. Hebu naomba unielewe. Sawa. Mimi naondoka kwa sababu ya shemeji. Nadhani hilo swala sio geni kwako. Lakini huu ni wakati ambao mimi naona kabisa nikae mbali naye. kwa wakati huu na pia itakuwa ni nzuri kwa sababu nitaku kwa huko nitaandaa mazingira zangu jamani amnini kwa mnanifanyia hivi wakati mimi kila siku mimi nakuwa ni wa kwanza kutoa hela mbona mimi nikifika zamu yangu inakuwa matatizo lini sasa uhakika Saizika. Kama ni kasi yetu. Kama 
kwa na majibu ya ajabu hivyo nimetoka kwa mkani biashara yenye iliweki na kuja hapa bado bado watu wanaishi kidogo ni mtu ni mbaya ndio na amani hasa kwa jibu kama hilo sasa sasa kwa jibu gani sasa kwa kitu kile ambacho ukifahamu mchana simekuja kule nikakueleza ukanitoa ukani ukanishushua kama unijui vile si unafahamu wewe tunaka nijibu shit pale kwa hiyo kwambie ukweli nimekushushua Anyway, tuachane na hayo. Namba mesabu. Yaani mke wangu pale dukani si, yaani mimi nahisi yule mangi atakuwa jirani pale analoka. Uweza mimi biashara kwangu imekuwa ngumu sana. Eh, eh. Sijauza kabisa siku nzima ah, mke wangu. Wewe, namba ishi hapo hapo. Ukuje ustaka kunipandisha pesa. Matatizo niliona tu mwenyewe ananitosha. Hivi wewe leo umeniambiaje? Jana tulizungumza nini ukaniambia kwamba leo unaniletea mahesabu na pesa unaniletea? Niko ni nikafanya shopping ile duka. Sasa hivi unakuja kunipa story gani? Kama hujauza leo it's okay. How about hizo day ambazo siku zimepita? Mimi nilikuwa na mimi natoka dukani kurudi nyumbani. Nikutafuta riziki na kurudi nyumbani nitulie na mke wangu, tupige story, tucheke. Unikaribisha hata mume wangu bwana kuna matunda nimekuandalia. Bwana mume wangu kuna kawaini akakunywa kupunguza uchovu. Nafika hapa sasa kani nimekuja mahakamani tunabishana hata tunachobishana sikioni kukosa mauzo nimekwambia pale dukani sielewi inawezekana kuna chuma ulete ndio tukae tu havionekani bado tuchekeane hapa bila hela yani kuna zangu ni kalale tu nguje mwanamke una gumu kama sio mimi nangu nisikii yani pesa unilete hapa afu nilipike chakula nikupe nitakuwa na akili kweli mimi nzuri no 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 na na aha tabia mbaya hiyo hivyo unamdanganya mwanaume wa watu una mimba siku akijua una mimba wewe <laughs> yani mpaka ataka kuja kujua kwamba sina mimba yani nishampulusa yani kile kiduka chake ile nishakimaliza mjini hapa una fi watu yani watu wanaishije ndio mambo yenye kama haya unatunga boom unailipua una fikiri kodi ya nyumba mimi nakota Unakula asubuhi mchana baada ya jiwisi na tu hapa hela. Ah, makoni usitafute kazi ya kufanya lakini. Unaanza ni utawa utamface wa kakaya, ukishamface alafu tafuta kazi ufanye ndangu. Kwani wameisha wanaume? Wameisha akifilisi ah, yeye na tafuta mwingine tena kibopa zaidi yake na gari juu. Kwa yeah. unafurahi hivyo unafanya? Ni kwangu burudani. Nisikilizeni tabia yako. Wewe acha kelele zangu bwana. Nini kimeisha ndani huko ukafanya mipango? Mimi nakwambia sipendi tabia yako. Shika. Wewe usimdingie bushika bwana unazitaka sana shika huko. <laughs> Ujiona mwembwe? Sitaki nataka eh? utaumia mjini hapo una fikiri mimi kama huyo huyo ki bwana chako huko ela ana nini ana vyote hivyo mimi hapo hebu mbona kudumi tunatafuta he mtatafuta mpaka Yesu arudi ni acha yeye tibangu nibadilishie hapo basi kipindi hicho nimepata nyumba mazese kwa hiyo maisha yangu mapya tanzia huko lakini kikubwa ni chakuomba usisahau kwanza kutumia dawa za usafi na pia usiwe mnyonge relax na kutafuta tena kushuta sawa safari njema lakini kikubwa na chombo usiache kwa njia kutumia dawa za kusafi. Nenele. Naomba uwe na amani. Nenda kutafuta kwa ajili yetu sawa. Sio sawa. Oh, kwa na jambo lolote tusizo lolote tupigie simu ndio wote. Sawa. Sawa. Bye. Sawa.
Cheki minguo uja, ujafua mbaka sahi tangia jana umeloeka ujafua eh? Magi ujachota, vyombo ujaosha, hata usafi ujafanya, nifagia kabisa mekushinda Mjomba mina umwa Una umwa na umwa nini uwe kazi uvivu tu hapa, una umwa umwa nini Ujui kama mdao kena kazini saivi Mbavu, haa nenda laka kanchote magi, nenda Shika kanchote magi, si mama Mbavu, na haa nini hapa, kazi uvivu uvivu tu, ufanyi kazi Toto gani, nenda, nenda kanchote magi, haka Haa, ya nitoto livivu, livivu kama nini ya Eni wajomba, bolo na ukesalo mwana ume Mbavu, ningekua na msela tu hapa bolo, ningekua na kisela sela tu hapa Cheki, yani minguwa jafuwa, yani ah Tabu kweli kweli Halo Na ufanya laka kumbavu, ya laka sana uje kuletea maji, mina kandeka zini waya Kwa mimi ni kaugi maji ya loleta mwana umu mzangu, sindiyo? Ni kaugi maji ni ya loleta mwana umu mzangu? Mbavu, unajisikia jivibara? Kwa jisikia jivibara? Sasa na kwa milatira, nenda, kachote na maji ya. Nenda, kachote maji. Nenda, mbavu. Kama mi suwezi kuhoga maji ya chota manumemu zangu Mbavu, yani mina kutuma maji uona letea mabwana hapa, sindiyo? Na ulete tena maji hapa kaita tena manumemu hapa, na kutibua hoyo Jinga sana Yani unakuona letea mabwana mabwana zako baka nyumbani hapa, sindiyo? He? Kwa maji nye ndo hayo, tumipaka damu jesu na kutoka. Ha? Ndiyo nga ndo nzitu. Kwa nuna jidekeza sana ya mtoto? Neno ya kaza kufifu tu.
Nataka tumalizane hapa hapa. Sitaki tena kelele kelele. Nataka tumalizane hapa hapa sasa hivi. Sitaki nikutaneke mimi na bubu. Sitaki. Nataka tumalizane. Alo kijana. Sasa nakukabidhi umse. Umesikia? Nakukabi, nakukabidhi. Chochote kikitokea nisione miguu ya mtu hapa. Umeshanielewa? Nisione miguu ya mtu hapa. Chochote kikitokea huko. Tena na ukabizi bule kabisa. Njomba. Njomba namba unisamee. Na kuachia huo mzigo. Chochote kikitokea huko. Msije kuona miguu yenu hapa. Njomba namba unisamee. Njomba mita kwa mgeni wa nani? Njomba namba unisamee. Tayari mzigo nimesha mkabizi. Nisiwa kuta kuletea uchumba. Njomba. Sijaziletea watu. Nikitoka ni suakuta, alaka sana.
nguya naomba hela hapa sitoki mpaka hela sitoki nakwambia eh hey, unijua vizuri mimi ndo nana bwana mwingine kopi ah naomba hela nana sijauza leo mimi toka asubuhi hapa hey. nyewe sijakula mchana yani naomba basi atokea hata mteja mmoja nitakupa hiyo sio kazi yangu naomba hela bwana ah nguya nipe hela bwana nini akaa unanicholesha hapa ah mimi hapa leo kutoki na usikuangalia na safisha dukani Ujajua vizuri. Nguo ujanijua. Hivi. Endo nena unafanya siku zote sio? Nimekosea nini wangu? Nimekosea nini? Nimesikia Huyo mshenzi nguye akija hapa mwambie bidii yake step mwati na ndani kwangu. Umenielewa? Na wewe nakupa siku hiyo mmoja. Urudi huko ambako ulikuwa unaishi. Nikirudi nitakutafuta. Ukitoka funga vizuri tunajua fungo tunapoweka. Lakini dada hakuna cha lakini. Salola. Ni mama mtizu gani? Hapa sasa mimi nikiza na kaa hapa. Patikani. Sasa tutaku pigiwa sasa hivi anapatikana hapa. Mwanamke mwanamke huko ndani. Sasa nakaa hapa hapa na kusubiri hapa hapa. Hii tumesiliana vizuri mtu anakuja. Tumewasiliana kama nizimia simu sasa hivi. Mbaba fungua yoko undani. Misi jiachua fungua. Dada yako yoko wane? Mi dada sibi ya lipo ina. Ila lituka niachia magizu kwa mba ukirudi. Uwaza kuhizu yako.
Na kukuambia chochote yani. Yani yani akwambia chochote. Yani shemedi iko hivi. Ni mwenyewe hapa na usiku huu mmoja tu. Kesho asubuhi kifika naondoka. Ila katika maongezi yake nimemnote kitu kimoja. Alikuwa analalamika sijui kachoka kulea benteni, sijui unamwibea la zake mara kufumanie. Hicho tu. Mimi soki benteni. Na no, wewe mimi soki benteni kabisa. Sio mimi nimesema hivyo ni dada. Tatu hakuna mdu anakuaga wanokwa wanokwa. Wewe ndio nani? Hivi una matatizo gani? Wewe nimekupigia simu na matatizo mwanzangu. Umenizimia simu maana yake nini? Ya. Dada ushaanza salama safi. Mimi sija kusudia kufanya hicho kitu. Simu yangu ilishachaji. Sasa na wewe umefika umeweza kuegemea ukuta. Hebu niambie una shida gani? Ah ah, sasa hapo unaanza Sasa hapo unaanza kukosea. Sio unalia nini? Eh? Nguya naomba hela hapa sitoki mpaka hela sitoki nakwambia eh ujanijua vizuri mimi ndo nana bwana mwingine kopi ah naomba hela nana sijauza leo mimi toka asubuhi hapa hey. nyewe sijakula mchana yani naomba basi atokea hata mteja mmoja nitakupa hiyo sio kazi yangu naomba hela bwana ah Nguya nipe hela bwana nini akaona nicholesha hapa ah mimi hapa leo sitoki na usikuangalia na safisha dukani uhuu ujanijua vizuri nguya ujanijua Hai ndo nani anaona afanye siku zote sidi? Nimekosea nini mwao? Nimekosea nini? Nimesikia kila kitu mwanzo mwisho. Yaani duka limeporomoka kiasi hichi kumi kwa sababu ya huyu mwanamke. Kwa sababu ya huyu mwanaye mmoja kweli. Niukosea nini mimi wewe? kumbele <laughs> Okay. Ndio ngoja uko wazi. Hebu niko nje ndani nitazungumza baadaye. Sasa mimi ni ngoja wapi kama kibata kama kitu.
Kayak di sana bro Cuma, what are they afraid? Kau mau sekolah sama Prince? Terus di mana? Kasih Oke Oke
ugomvi ukaanza pale ukaanza kupigana nini kushani kibao umeona sasa baada ya hapo mimi kuna mpenzi wangu Nancy sasa ninamfahamu namjua namjua vizuri alinipigia simu ya Jafa niende kwake nimefika nyumbani kwake nakuta yeye ada yake soko yani kaumiumia kauliza ni nini akaniambia sura amekumaniwa kwa hiyo akaniomba akasema hivi kwa kuwa yeye ana images babao amemwita kidinini kwa dada yake ana mtu akamwangalia akaniomba mimi niongee na sister akaane kwa muda ambaye atakuwa yuko basi nikasema sawa ngoja ni mcheki nikamcheki sister akaja muone tumeajaliana vizuri tu ilikuwa ni flavor fresh kabisa sasa dada yake Nancy alikuwa ametoka kwenda chooni wakati anarudi hivi sasa nashanga sister akabadilika wakaanza kushangaa ugomvi ukaanza ugomvi kati ya dada yako na 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 dada yake Nancy kumbe yule mwanamke aliyofuma aliyomfumania sister ndo huyo dada yake Nancy ah sasa kikubwa kinachoniumiza mimi sister anakata mahusiano yangu mimi na Nancy hataki yeye hataki kabisa eti kisa tu yeye yuko sawa na dada yake Nancy sasa mimi nikwambie kitu kimoja tu njoo wewe nenda nyumbani kapumziki mimi nitaongea naye nitaongea naye dada wewe Yanko Kwa hiyo mwana uje huko a a a a kwanza hapa tutaki marumbani ila nataka nikwambie ukweli yanko wangu unachokifanya sio kitu kizuri unachokifanya sio kitu kizuri kabisa kwa mjomba wangu unachokifanya sio kitu kizuri Yanko hivi ingekuwa ni wewe ungeweza kuvumilia eh yani huyu huyo mchumbake nasi huyo dada yake ndo katembea na mume wangu mimi katembea na nguya mwanaume wangu ni nini mpenda nimefungua duka anko kama unavyoelewa duka lote amelifilisi anachukua vitu na mhonga dada yake na nani na huyo na Nancy sasa mimi kama kama mimi kama dada ninavyozungumza simtaki ile binti kwenye familia yangu sitaji na wife yangu kwa sababu ataadapt tabia za dada yake kama dada yake ana tabia hizo Nancy atakuwa na tabia gani sitakuwa ni zile zile simeta matatizo nyumbani kwangu mimi naelewa anko ndio maana nimemwambia hivyo na mimi ni dada yake anatakiwa niobey lakini kama anaona kama anaweza kufanya wewe anko na nyumba kubwa akishindwa na maisha atakuja kwako mimi simtaki sasa ili jambo limesha kuwa la kifamilia sasa mimi nafikiri tupate muda tukae chini tulizungumzia tujue tunalimalizaje jamani unanisikia eh yani tukae chini tujue tuna sasa dada naomba tuongee mimi na wewe mjomba hebu tusubiri kidogo kwanza naongea na dada